Всем привет, друзья! Я рада вас видеть на своем канале. В сегодняшнем видео хочу вам показать урок по коммерческому смоке, который подходит на каждый день и, например, подходит в офис, где строгий дресс-код. Давайте начнем. Я начинаю с подготовки кожи. Зимой она у меня становится чувствительной, раздраженной, с шелушениями, сухой. Вообще, в общем, у Вообще, в общем, в ужасном состоянии находится кожа, поэтому, чтобы как-то компенсировать это состояние и чтобы скрыть вот эти нюансы, я наношу сияющую базу от Clorance в оттенке 08 на все лицо. Далее я корректором в оттенке чая от марки Бека нейтрализую синячки. Я наношу этот корректор локально и сначала пигмент я разбиваю непосредственно в самом цвете и потом пальчиком я стушевую границу чтобы сделать покрытие чуть потоньше и чтобы сделать границы незаметными далее я беру тон это кларанс йод флюид в оттенке 103 у меня было несколько сэмплов и я их просто перелила в отдельную такую вот круглую баночку и дальше я решила поэкспериментировать я сначала размазываю хаотично тон руками и оставляю его подфиксироваться на несколько минут этот прием я увидела у Гуара Витисян, только она проделала этот момент с консилером, а я решила проделать такой момент, поэкспериментировать с тоном, и я вам скажу, что мне понравилось. Во-первых, идет распределение проще, и покрытие какое-то, но бархатистое, что ли, получается. Ну, в общем, я еще поэкспериментирую с таким методом распределения тоном. На текущий момент мне нравится. Далее я беру консилер для того, чтобы увлажнить зону под глазами в оттенке 02. Это Sensation Cosmetics, американский бренд. И вот я немножко не понимаю, что происходит в зоне под глазами. Вот вроде бы оттенок мне подходит, но как будто бы он все равно темнее. В общем, я так понимаю, что этот консилер я буду либо ближе к весне использовать, либо я буду носить его в меньшем количестве и под тон. В общем, как-то не очень удачно он у меня лег. Далее я фиксирую эту зону пудрой, матирующей от шоссейда в оттенке 10. Далее беру очень мной любимый скульптор от Stellary в оттенке 01 и Делаю легкое скульптурирование только в зоне э, скул. На лоб я не лезу, э, потому что лоб у меня невысокий. И я решила, что вообще туда не, не буду ничего наносить. Пусть он остается в первозданном, может сказать, виде. Такой вот у меня результат получается. Далее брови, так как они у меня недавно покрашенные, э, я решила их карандашом не красить, я остатки тона просто вычесываю из бровей и э, своим любимым гелем от Sensation в оттенке Taupink я просто фиксирую и укладываю волоски э, аккуратно по форме. Далее переходим к макияжу глаз. Любой макияж у меня всегда начинается с базы. Это вообще всегда, всегда, всегда. Здесь у меня база, которую я использую в принципе Довольно-таки давно Makeup Factory, немецкий бренд, очень его люблю, классная база, классно работает. И далее начинаю строить форму, начинаю строить э, цветную подложку, подложка может быть любая, любая, любая любой цвет. У меня э, каяла Chessade в оттенке 01. Я сначала строю нижнее веко, э, выстраиваю направляющие и от направляющие я строю верхнее веко далее я использую сухие тени я использую тени от ардеко маленькие рефилы которые собираются в набор я не знаю почему я к ним прилипла они не самого лучшего качества, но, видимо, они просто вот маленькие, они удобные, их удобно носить с собой в косметичке, и они не надоедают, потому что в них 0,8 грамм, и они недорогие, но дело даже не в том, что они недорогие, просто эта палетка удобная, она сборная, то есть как бы мне надоел один оттенок, я его поменяла на другой, надоел третий и так далее. Значит, что я сделала? Я светлым бежевым оттенком просушила неподвижную зону, а другим оттенком, это, кстати, оттенок 350, я заполнила полностью 
все, весь карандаш. И границы я между светлым и темным растушевала. Далее я беру карандаш гелевый, который не до конца фиксируется, что мне очень в нем нравится. От марки Nenel 221 номер и рисую межресничку. Я набираю с грифеля грифель кисточкой вношу в межресничку, чтобы не было дырок и чтобы не было перерасхода и комочков на ресничках. И дальше я рисую, ну, можно сказать, полено, <свят> которое начинается у меня от середины глаза и заканчивается там, где заканчивается последняя ресничка. И потом уже кисточкой я начинаю растушевывать и придавать окончательную форму, стрелочку, такую нечеткую полупрозрачную, но чтобы получилось не так контрастно, но все-таки контраст сохранялся. И дальше тушь, это тоже ардеко, я ее много лет уже покупаю, она мне нравится, она делает хороший, хорошее разделение и умеренный объем. И не стал вам показывать, как я прокрашиваю ресницы, потому что это всем известно. И это всем понятно. И для того, чтобы у меня тени подольше не скатались вот, вот в этой складочке века, куда я наношу блестки, собственно, я для того, чтобы тени у меня проносились дольше и макияж смотрелся опрятнее, я как раз таки в это место наношу блестки от марки Шесейда. Они очень стойкие, они хорошо держат себум. И не скатывается тем более у меня матовая текстура теней плюс сухие блестки и вот этот макияж у меня продержался без проблем несколько часов я не стал заморачиваться с макияжем губ потому что макияж глаз довольно таки яркий можно так сказать поэтому взяла просто прозрачный блеск не очень он хороший, блеск по качеству сам ничего, но вот спонжик, такое ощущение, что он не набирает блеск. Вот такой вот образ у меня получился. Пишите комментарии, как он вам, и что бы вы в нем поменяли, и вообще, как вам такая идея ходить в таком макияже на работу. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До скорой встречи, всем пока!